i anar fent que no amb el cap. Senyor Margallo, bon dia i bentornat al programa. Gràcies, bon dia. Bon dia. Escolti'm, dir que Sánchez té els dies comptats o que hi ha hagut una moció de censura contra el sanxisme, que és el que deien ahir, no? Tant Pablo Casado com Isabel Díaz Ayuso. Vostè ho veu més com l'eufòria del moment, no? D'aquest moment triomfant aclaparador d'ahir. O ho veu com una realitat? Entre tots els partits polítics tendemos a ser ciclotímicos i no es toca un dia d'eufòria pero por una vez creo que es una euforia que está bien fundamentada. A mí me encantaría poder discutir esto con Monedero, que he visto que ha empezado a hacer campaña en el momento que Iglesias ha dejado de hacer campaña, pero en esto sería una discusión que tendríamos que tener entre los dos. Mire, pero, estas elecciones... Si, si vol, si vol sido... miro a ver sin cara y es, ¿eh? <risa> yo, yo aquí... Bueno, ya sabe que yo, yo siempre estoy dispuesto. Mire usted, pues ya aguantaré, ya aguantaré. Estas elecciones no han sido unas elecciones autonómicas cualquiera, han sido unas elecciones en clave nacional. Así lo entendió Sánchez, que ha sido el auténtico candidato del PSOE, así lo entendió Pablo Iglesias, que dejó la vicepresidencia de, de, de la nación para encabezar la candidatura de, de Podemos e intentar evitar un presumible eh, hundimiento, y sobre todo así lo, lo ha entendido la ciudadanía, que en un día laboral, en un día en plena pandemia, ha batido el récord de participación. Entiendo que aquí lo que se ha producido es un doble voto. Un voto como el que se produjo en Estados Unidos contra Trump para eh, censurar, como usted me preguntaba, en su totalidad al gobierno de, de coalición y apostar por un modelo de gestión que es el que ha puesto en marcha eh, Díaz, Díaz Ayuso. Eh, digo que ha sido una opción de censura contra el gobierno de coalición, contra los dos partidos que, que forman el gobierno de coalición. El Partido Socialista ha tenido su peor resultado histórico, ha bajado en escaños, siendo así que el número de escaños en la asamblea ha aumentado y Podemos ha, ha sufrido el surpaso de eh, la rama hermana de, de Más Madrid. Es decir, los votos que ha perdido Ciudadanos, no solo no han aprovechado al PSOE, sino que el PSOE ha caído aún más. Y esto en unos partidos como el PSOE y Podemos, que no son partidos cúpula, son partidos minarete, y cuando cae el, el líder, cae el partido, tiene consecuencias eh, demoledoras para las, próximas, para las próximas elecciones. Esto es el análisis más, más eh, corto que puede hacer sobre, sobre este tema. ¿no? Ah. Es, a, su, a su pregunta, sí, es una moción de censura al gobierno. Los dos partidos que lo forman sufren y sufren y se desangran por la derecha y por la izquierda. Senyor Margallo, encara falten dos anys i mig per a les properes eleccions espanyoles. No sembla que Pedro Sánchez hagi de tenir ara mateix temptacions d'avançar-les. En tot cas, el PP que es presentarà a les pròximes eleccions al Congrés dels Diputats, molta gent es pot estar preguntant quin PP serà? El PP d'Ayuso? El PP de Feijó? Quin és exactament el PP de Casado? Mire, el único problema que, que no tiene un partido como el nuestro es el problema de, del liderazgo. Yo soy madridista, hoy jugamos contra el Chelsea y importa poco que se haya lesionado Barán, porque al final tenemos a Militao y a Ramos o a Nacho que pueden hacer el papel. Un partido tiene que tener un banquillo, un banquillo amplio. Y esa no es, la, no es la pregunta. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Pero, en todo caso, el tener varios líderes alternativos es mejor que no tener ninguno. Es decir, en estos momentos, eh, Unidas Podemos está en un periodo de, de orfandad. Yo no estoy nada seguro que la vicepresidenta, que es ministra de Trabajo y tiene que mediar entre sindicatos y patronal, sea, eh, pueda ser la líder de un partido de izquierda que va a hacer de las reivindicaciones sociales su bandera y que va a hacer en la reforma laboral de Oranda 10. Eh, yo creo que Sánchez, en el momento en que caiga, se llevará al Partido Socialista por detrás, porque implanta un modelo de centralismo democrático en que todo el, el, el socialismo es sanchismo, y el sanchismo es socialismo, y esto eh, mis compañeros y amigos socialistas lo saben muy bien. Es decir, ya veremos quién es el que encabeza 
eh, la candidatura del PP, pero en todo caso eh, eh, lo que tenemos es exceso de banquillo, no falta de banquillo. Claro, pero la idea, porque, por ejemplo, no, en la gestión de la pandemia, que, que, que sembla que los votantes le habrán reconegut a Ayuso que esta gestión es una gestión que está a las antípodas de la que ha hecho Núñez Feijó a Galicia. Por eso le preguntaba, ¿eh? Mire, vamos a ver, eh, lo que han hecho los dos, porque son territorios distintos, no es lo mismo... Galicia, con una población muy dispersa, que Madrid con una densidad enorme de población y con un aeropuerto que es un centro de comunicaciones y a la vez un centro de propagación y contagio del virus, no pueden ser lo mismo la gestión de una pandemia en un lado que en otro. Pero en cualquier, en cualquier caso, los dos han hecho algo, que es gestionar, que es exactamente lo que no ha hecho el gobierno. Es decir, el gobierno eh, se ha comportado en esta pandemia más como un un comentarista o un tertuliano que podía estar aquí con nosotros explicando lo que hacían que en las comunidades autónomas a las que ha dejado absolutamente a su aire que como un dirigente político que tiene que tomar, que tiene que tomar decisiones. Decir, la última decisión es paradigmática. Termina el estado de alarma. No han previsto un, un, un aparato legislativo alternativo y lo que hacen es decir que las comunidades autónomas hagan lo que les parezca bien y que si hay dificultades lo resuelva el, el tribunal, los tribunales y en concreto el Tribunal Supremo. Es decir, cuál es el papel que en, que, en, que en todo este esquema, en todo este guión, en toda esta función tiene el gobierno central, porque es ninguno. Es decir, el gobierno central va a presenciar la, la marcha de la pandemia y la marcha de la, de, la, de la medicación con el mismo interés o desinterés que podría tener el gobierno de Luxemburgo viendo lo que pasa en Castilla-La Mancha. Señor Margallo, a Ciudadanos no tendrá representación a Madrid, te di 10 diputados al Congrés, 6 al Parlamento Catalán y veurem quién es el futuro uh, del partido. Sin Ciudadanos, el uh, único soci uh, posible del PP darán en endavant es Vox? Vamos a ver, Ciudadanos tiene 9, 9 diputados, tenía 10, ha perdido. Mm. Eh, 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 la, la, la otra gran lectura que tiene, eh, que tiene estas elecciones, que confirman los resultados que también tuvimos en Galicia, es que nosotros tenemos que tener un proyecto que nos permita reconocernos a nosotros mismos y ser reconocidos por los demás y no preocuparnos tanto por las posibles coaliciones o alianzas que no han sido necesarias ni en Galicia ni en Madrid. Cuando uno tiene un proyecto que, que ofrecer es mucho más fácil ganar elecciones y en el supuesto de que haya que entrar en coalición o en alianza con algún otro partido es mucho más sencillo hacerla porque uno sabe lo que quiere. Es decir, el ejemplo paradigmático de las grandes coaliciones es Alemania. Tanto el SPD, los socialistas como eh, los democristianos, la CDU y la CSU, saben lo que quieren y por tanto saben en qué pueden ceder y en qué no pueden ceder. Pero ahora lo importante, y es una idea que a mi juicio es capital, es que por primera vez desde hace muchos años el Partido Popular es frontera con el Partido Socialista Obrero Español. De tal manera que el deshielo que se produzca en las filas socialistas, y créame que se va a producir, necesariamente cae en nuestra piscina porque no hay ninguna piscina intermedia. Y ahora nos enfrentamos eh, con un gobierno mucho más debilitado, sale, sale evidentemente más débil, sale más débil su líder y por tanto el partido, a dos problemas. Uno es Cataluña, que está a la vuelta de la esquina, y otro es qué va a pasar dentro de, ponga usted, siete o ocho meses, cuando el Banco Central deje de comprar deuda. ¿Por qué le digo eso? Porque en estos momentos el gobierno ha podido ir tirando porque el Banco Central ha comprado todo el papel que ha emitido a un precio ridículo. El único que compra deuda pública española es el Banco Central Europeo, no hay un solo inversor extranjero que esté comprando. Es más, están desinvirtiendo. Eh, la situación económica, y hablo desde Bruselas, es que el cuarto trimestre de este año, la mayoría de las economías de, de la zona euro van a salir de la depresión. Todas menos una, que es Francia. Pero Francia saldrá en el primer trimestre del año que viene. A España le queda un calvario después de un año, en que va a necesitar emitir muchísimo dinero para que la máquina siga funcionando. Yo calculo que serán unos 300.000 millones de euros. Y si el Banco Central, cuando las otras economías ya entren en velocidad de crucero, levanta el pie y deja de comprar, o deja de comprar unas cantidades que lo está haciendo ahora, hay que acudir a los mercados. Y los mercados entonces, como haría cualquier banquero, van a priorizar, van a seleccionar a los gobiernos a los que prestan el dinero, con dos criterios. 
que, los puede, que lo puedan devolver y que el gestor de ese gobierno sea creíble. Y España está, por desgracia, en unas situaciones tremendas, porque tenemos una, una deuda pública que es el 120% y vamos a tener un déficit, más gastos que ingresos durante ah, mucho tiempo. Vamos señor. a entrar en lo que se llama el rato correctivo. Entonces, ¿qué pasa? Que Sánchez no puede en estos momentos disolver, le hubiese gustado disolver antes de que llegase la tormenta, yo creo que ahora no puede, y que esto no va a hacer más que empeorar. Y insisto, la ciudadanía lo que ha visto es un gobierno que ha hecho un tankerismo enorme en la materia de pandemia y en la materia de fondos europeos. Ah, ah, eh, señor, señor Marc, sí, anaba aquí, anaba aquí. Está bien que usted nos recordi que parla desde Bruselas, porque en aquel calvario que usted eh, dibuja al gobierno español no puede contar con amb, amb el del Partido Popular para atravesarlo. Le pregunto, eh, justamente por cuestiones tan importantes pendientes como com, com la de los fondos europeos. Nosotros hemos sido absolutamente ejemplares en, en, en el tema de la gestión de los fondos europeos porque hay prima en interés nacional sobre el interés de partido. Lo que no podemos es suplir lo que el gobierno no hace. Es decir, si el gobierno dice que los fondos europeos no tienen condiciones y es evidente que las tienen, no solo el Estado de Derecho, como lo he visto en Polonia y Hungría, es que no, eh, nos obligan a cumplir lo que se llaman las recomendaciones país, que se han hecho 2019 y 2020. ¿Qué, ¿Cuáles son esas recomendaciones? Las más importantes, las más conflictivas. Hay tres. La reforma de las pensiones. Bruselas lo que quiere es que garanticemos que el sistema de pensiones son sostenibles, porque de eso depende el que podamos devolver el dinero que se nos va, que se nos va a prestar. En segundo lugar, el tema de la reforma laboral en que Bruselas ha insistido en que la promesa del gobierno de derogar la reforma laboral no es lo que toca en este momento, sino es exactamente lo que no toca, y una reforma fiscal en que un día se nos dice que suprimen las deducciones por declaración conjunta en renta y al día siguiente dicen que ese papel no ha llegado nunca a Bruselas. Es decir, ha hecho en, 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 en la gestión de fondos estructurales exactamente lo mismo que ha hecho en la pandemia, que es hacer el don Tancredo, es decir, quedarse de quieto mientras el, el toro pasa. Y el número del tancredismo es divertido tres veces, pero ya cuando llevas media hora viendo a un señor completamente quieto en un taburete mientras el toro va por el alrededor, pues deja de tener gracia. Y aquí eso no hace ninguna gracia. Dos. Eso no lo podemos suplir. Y tampoco podemos suplir la incapacidad del gobierno para gestionar los fondos. Mire, el, el récord que tenemos aquí es muy malo. Es decir, en fondos estructurales la gestión ha sido muy pobre y aquí hay dudas de que se pueda, se pueda gestionar. Nosotros ayudaremos, pero para ayudar tenemos que saber ayudar a hacer qué. Es decir, nos tienen que decir qué es lo que quieren hacer con esos fondos, cuál es su programa de acción, en qué lo quieren invertir. Y por ahora no sabemos absolutamente nada. No sé si ustedes están más informados, pero en Bruselas, desde luego, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, no lo sabemos. Y así no sé, que, no sé cómo quiere usted que ayudemos. Es decir, lo mejor que podemos hacer es esperar y decir que estamos, como se dice en México, a la orden para beneficiar a la ciudadanía española que necesita esos fondos para el comer, como el comer. Uh, señor Margallo, dos cosas. Uh, intento que la pregunta sigui clara y breve y le agradezco si, si la respuesta también, también puede ser clara o es siempre y, y breve. Lo intentaré. Veure, sí, lo intentaremos. Una, dejemos tornar a insistir en el que le decía. Eh? A, a usted, a, a que el PP tingui como único socio posible Vox, me agradaría saber, cuando le hace falta, eh? a Madrid es evidente que, que ahora mateix no, no fa falta, si es un tema que le preocupa. Y dos, abans me ha hablado de Cataluña, de ahí ahora tenemos dos temas, no? todo el tema europeo y, y Cataluña. Uh, hay ja pendientes a los indults, la tramitación, el informe del, del Gobierno, la decisión sobre los indults y una taula de diálogo cuando se forme Gobierno a Cataluña. ¿Quina posición creo que tendrá el Gobierno de Pedro Sánchez en aquests momentos? O sea, respecto al tema de Cataluña, estamos en lo mismo. Es decir, es que el diálogo por el diálogo, sin agenda, sin temas, no quiere decir absolutamente nada. Es decir, uno se sienta en una mesa para hacer algo juntos, no para sentarse juntos. Y lo que hay que saber es cuál es el, la propuesta, el plan, la política que el gobierno de la nación tiene para resolver la cuestión catalana y mientras eso no se sepa, es indudable que no se puede opinar. Desde el Partido Popular hay temas que son extraordinariamente claros, hay líneas rojas. Es decir, nosotros no estamos por eh, demoler la obra de la, de la transición que supuso el encaje de Cataluña en la Constitución Española, 
no estamos por la autodeterminación, que es un fenómeno absolutamente extraño en las constituciones escritas del mundo, salvo Etiopía y San Cristóbal a Nieves, y estamos en dialogar en lo, que se, en, en lo que haya que dialogar. Y créanme que hay muchos temas en los que podemos llegar a un acuerdo. Un Senado territorial, una distribución de competencias más racional, una ley de, cuenca, de, de lenguas. España es el único país con Bélgica que pasa de una disposición constitucional a leyes autonómicas sin nada intermedio y un sistema de financiación. De todo eso se puede hablar y hay que hablar, porque lo que no tiene sentido es que eh, la cuestión catalana siga en un estado de putrefacción permanente. Es decir, no hacer nada es lo peor que se puede hacer. Eh, ese es el tema de Cataluña, pero yo no sé lo que el gobierno quiere hacer, porque un día se descuelgan con que España es un, está compuesta por ocho naciones sin que nadie se haya molestado en explicarnos cuáles son. No sabemos si quieren una solución de federalismo asimétrico resucitando la fórmula de Maragall o quieren una reforma del sistema de financiación para todas las comunidades autónomas. Es decir, es que dicen, nos vamos a sentar en la mesa de acuerdo, pero ¿para hablar de qué? Ese es el problema. El problema, insisto, es la inacción, es la falta de diseño. Mire, gobernar es dirigir. Y dirigir en términos náuticos, usted tiene que saber cuál es el rumbo que tiene que tomar, que llegar para llegar al puerto al que usted quiere llegar. Y esto eh, simplemente no lo sabemos. Y vamos ya con dos años de gobierno de, de, de coalición. ¿Y con Vox faría usted un gobierno a la Moncloa, señor Margallo? Vamos a ver. Eh, Vox y, y el PP son proyectos completamente diferentes. Eh, las diferencias fundamentales están en el sistema de organización territorial hay un problema, el, gobierno, el, el Estado autonómico actual no funciona, como se ha visto en la, en la pandemia, en que no ha habido manera de coordinar esfuerzos, y hay que reformarlo. Pero eso no quiere decir suprimirlo, que es lo que quiere Vox. España es diversa y necesita una organización eh, territorial que responda a esa, a, esa, a esa diversidad, y eso es el Estado de las autonomías. Otra cosa es que hay que hacer un Estado de las autonomías que funcione mejor de lo que ha funcionado, corregir errores como en cualquier obra humana. Y en materia de política europea, nosotros somos federalistas, nosotros aspiramos a los Estados Unidos de Europa. Y Vox no quiere compartir soberanía, quiere recuperar soberanías nacionales. La salud, ya que estamos en, en estado de, de alarma todavía. Lo que ha demostrado es que necesitamos una, más salud en Europa, una Europa de la salud y no menos competencias europeas, y, lo mismo a nivel nacional. ¿Y aquestes Aparte, diferències, diferències. Clar, i aquestes diferències els, eh, els fa incompatibles absolutament per un acord de govern a nivell eh, de tota Espanya? No, vamos, el acuerdo, los acuerdos de gobierno, y créanme que yo he visto muchos aquí, se hacen poniendo negro sobre blanco en, en, qué, en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo, y así es. Eh, muy fácil hacerlo. Nosotros no queremos saber nada de eh, retroceder en materia de igualdad de, de, de géneros de, de, o luchar contra la violencia en género. No queremos saber nada de suprimir las autonomías y no queremos eh, frenar y mucho menos echar marcha atrás en el proceso de integración europea. A partir de ahí se puede coincidir en muchas cosas. ¿Por qué no vamos a coincidir en que hay que bajar impuestos? Si no, si la, la experiencia ha demostrado que bajando impuestos se alienta la actividad económica y se recauda más. Porque claro, lo del dump, el dumping fiscal de Madrid es que Madrid está menos endeudado que Cataluña, para poner un ejemplo. Es decir, lo único que está pidiendo el gobierno de Madrid, déjenos administrarnos impuestos como a nosotros nos parece, que eso es la autonomía, sabiendo que eso no le va a costar a usted más, sino menos, porque Madrid aporta mucho más que otras comunidades autónomas de la hacienda. Eso es un modelo que funciona. Eh, ¿Podemos ponernos de acuerdo en reducir cargas burocráticas para las empresas? Claro que sí, podemos aprovechar la digitalización para hacer un entorno más simple, más amigable, más favorable a los emprendedores, que es lo que ha hecho Ayuso. Claro que nos podemos poner de acuerdo con Vox en, en esos temas. Hay un montón de temas en que nos podemos poner de acuerdo. Don es que, es sí. que la, verdad, la verdad es la verdad, la diga Gamenón o su portero, y lo importante es eh, las propuestas que uno acuerda, no con quién las acuerda. Y no, además a, a, nadie le a, todo, a nadie le escandaliza que eh, el Partido Socialista pacte con Unidas Podemos, con Bildu o con Jus per Cataluña. Y sin embargo les escandaliza que eh, eh, el, el Partido Popular pueda llegar a acuerdos puntuales en temas, en temas puntuales con un partido como Vox. Somos distintos, pero es obvio que podemos llegar a un acuerdo. Y créanme, no vamos a estar tan solos. ¿eh? Ya verá usted cómo 
si nosotros nos mantenemos donde tenemos que estar, en esa postura de moderación, centrada, templada, vamos a tener muchos más socios de los que ahora son imaginables. Entonces, sí, costa de imaginar a Matéis, pero, pero lo veremos. El señor Margallo, gracias. Habla usted, usted con Ala, habla usted con Vitoria. Ah, de acuerdo. Con Canarias. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Al PNB, ya ha llegado alguna trucada, veig. Ah, señor Margallo, nos seguiremos hablando. Gracias y buen día. Gracias. A José Manuel García Margallo, a un toga y a ver, ya le he visto,